நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த முறை வந்து பிரிமியம் வீடியோக்கள் பிரிமியம் வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து சந்தேகங்களை கேட்டுக்கிறீங்க இந்த சந்தேகங்கள் அத்தனையுமே வந்து தனித்தனியான பதில்களை சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து இன்றைக்கு வேறு சில விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம் பிரிமியம் வீடியோ நேயர் கமல்ராஜ் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் குருஜி ஐயாவிற்கு வணக்கம் மகர லக்னமாகி ஏழாம் பாவகம் கடகத்தில் ராகு தனிச்சு வளர்பிரை சந்திரனோட வீட்டில் இருக்கும்போது ராகு ராகுவே கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை எடுத்து செய்வாரா என்ன கேட்குறீங்க மகர லக்னமாகி ஏழாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறாரு அது வர வளர்பிரை சந்திரனாக இருக்கிறாரு அப்போ அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை ராகு தான் செய்வாரா எடுத்து செய்யும் அப்படின்னு எடுத்து செய்யும்னு சொல்கிறீங்க அதாவது ஏழாம் ஆதிபத்தியத்தை கெடுத்து வாழ்நாள் முழுவதும் முதல் மனைவியை மட்டும் இல்லாமல் செய்வாரா அல்லது ஏழாம் அதிபதியான சந்திரன் ஏழுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையும் போது அல்லது பாபக்கிரகங்களான சனி செவ்வாய் ஏழாம் வீடு கடகத்தையும் ராகவையும் பார்க்கும் போது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் குறையுமா முதல் மனைவி இருப்பாரா என்ன மாதிரியான பலன் நடக்கும் சுப கிரகங்களான குரு புதன் சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் கொடுக்கிற கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை போல இயற்கை பாபரான ராகு கொடுப்பாரா நீங்க நிறைய பேர் கேள்வி வந்து அப்படியே நீளம் எழுதிடுறீங்க அதை நான் சுருக்கி சுருக்கி பதில் சொல்றேன் அதாவது மகர் லக்னம் ஏழாம் பாவகத்துல ராகு தனிச்சு இருக்கிறாரு அது வளர்பிரை சந்திரனோட வீடு அங்கே வந்து கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை ராகு தான் கொடுப்பாரா அதே மாதிரி முதல் மனைவியை இல்லாம பண்ணுவாரா ஏழாம் அதிபதி சந்திரன் ஏழுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையும் போதும் அந்த தோஷம் இருக்குமா சுப கிரகங்கள் கொடுக்குற கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை போல பாப கிரகமான ராகு கொடுப்பாரா கமல்ராஜ் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கமல்ராஜ் முதல்ல வந்து ஜோதிடத்தை கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஜோதிடத்தில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு அப்படின்னா நான் எந்த இடத்துலையும் ராகு வந்து கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை செய்வார்னு சொல்லவே இல்லை ராகு வந்து காரகோ பாவனாசி எடுத்து செய்வார்னு சொன்னேன் நீங்கள் இந்த இடத்துல கே கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தையும் பாதக இது களத்தில் அதாவது காரகோ பாவனாசியும் போட்டு குழப்பிக்கிறீங்க நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் எந்த ஒரு இடத்துலையும் பாப கிரகங்கள் கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தை எடுத்தே செய்யாது அந்த மாதிரியான கேள்வியே தப்பு ஏழாம் பாகபகம் ராகு தனிச்சு இருக்கிறார் அவர் அங்கே கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தை செய்யல ராகுவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட மிக மிக முக்கியமான ஒரு விதி என்னன்னா கேந்திர கோணங்களில் அமரும் ராகு கேதுக்கள் இருக்கும் இடத்தில் பலனை கெடுத்து அதற்கடுத்து நல்ல பலனை செய்வார்கள் அப்படிங்கிறது தான் நான்காம் வீட்டில் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற ராகு நான்காம் வீட்டில் கேந்திரத்தில் இருக்கின்ற ராகு நிச்சயமாக தாயாரை பாதிப்பார் ஏழாம் வீட்டில் இருக்கின்ற ராகு கேந்திர கோணம் ஏழாம் லக்னத்தில் இருக்கிற ராகு தன்னை பாதிப்பார் அதாவது ஜாதகரை பாதிப்பார் பத்தாம் ஏழாம் வீட்டில் இருக்கிற ராகு மனைவியை பாதிப்பார் மனைவி நண்பர்கள் பங்குதாரர்களை பாதிப்பார் பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிற ராகு கேந்திர கோணம்ன்றதுனால தொழிலை பாதிப்பார் தொழிலை பாதித்து தான் தன்னுடைய அடுத்த விஷயங்களை காரகத்துவங்களை தருவார் அப்படிங்கிறது தான் விதியை தவிர ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு புத்திரனை பாதிப்பார் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிற ராகு தகப்பனை பாதிப்பார் இதுதான் விதி இது வந்து அனுபவபூர்வமான உண்மையான சரியான விதி இந்த அமைப்பில் நீங்கள் இப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா நீங்கள் வந்து அதை வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றீங்க காரகோ பாவனாசியத்தை ராகு கதுக்கள் எடுத்து செய்வார்கள் அப்படின்றத நிறைய விஷயங்களில் ஆர்டிக்கிளில் எழுதியிருக்கிறேன் நிரூபிச்சிருக்கிறேன் இது பண்ணியிருக்கிறேன் அதை வந்து கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை எந்த நிலையிலையும் ராகு கதுக்கள் எடுத்து செய்யாது இருக்கிற கேந்திர வீட்டை கெடுக்கும் கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் என்பது வேறு இருக்கிற வீட்டை அவர்கள் கெடுப்பார்கள் அப்படின்றது வேறு ரெண்டுக்கும் உள்ள நுணுக்கமான வேறுபாடு புரிஞ்சுக்கோங்க ஏழாவது அதே நேரத்தில் வளர்பிரை சந்திரனுக்கு கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம்ன்றது என்ன இரண்டு அதாவது சுப கிரகங்கள் வலிமையான சுப நிலையில் இருக்கும்போது கேந்திரங்களில் அமர்ந்தால் தன்னுடைய வீட்டை கெடுப்பார்கள் கெடுத்து தான் பலன் செய்வாங்க அதுதான் வந்து இன்னொருத்தர் கூட என்ன ஒரு ஒரு இடத்துல இன்னொரு கேள்வி கூட படித்தேன் மிதுன லக்னத்திற்கு நான்கில் இருக்கின்ற குரு கேந்திர ஆதிபத்தியை செய்வாரா நிச்சயமாக செய்ய மாட்டார் 
கேந்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் ஆட்சி வலுவோடு இருக்கணும் அந்த அம்சயோகம் பத்திரயோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கும்போது தான் அது வந்து கேந்திராதிபத்திய தோஷம் சில சில ஜோதிட ஆசிரியர்கள் அல்லது சில ஜோதிட நூல்கள்லேயே ஒரு கேந்திராதிபதி மறுகேந்திரம் ஏறினாலும் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அது நிச்சயமாக இல்லை அது தவறான வழிகாட்டுது ஜோதிடத்தில் இருக்கிற நிறைய தவறுகளில் ஜோதிடர்களே புரிந்து கொண்ட சில தவறுகளில் இதுவும் ஒன்று கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம்ன்றது ஆட்சி நிலையில் ஒரு கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக வலிமையாக கேந்திரத்தில் இருக்கும்போது அந்த கேந்திர ஆதி அந்த கேந்திரம் அந்த ஆதிபத்தியம் எந்த வகையிலானதோ அதை வந்து செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்போ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அதில் ஒரு சில இதெல்லாம் கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கு முதன்மையான கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தை தருகின்ற கிரகம் குரு இரண்டாம் நிலையில் கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தை தரக்கூடிய கிரகம் புதன் மூன்றாம் நிலையில் சுக்கரன் நான்காம் நிலையில் வளர்பிரை சந்திரன் இதில் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குருவும் குரு வந்து அதிக சுபர் அவர் வந்து ரெண்டு கேந்திரங்களுக்கு எப்போவுமே அதிக அதிபதி ஆவார் புதனும் அதனை அடுத்த சுபர் அவரும் ரெண்டு கேந்திரம் அதாவது சுக்கரனுக்கு அடுத்து தான் புதன் அப்படின்னாலும் சுக்கரன் எந்த நிலையிலும் ஒரே ஒரு கேந்திரத்திற்கு மட்டும்தான் அதிபதி ஆவார் குருவும் புதனும் எந்த நிலையிலும் இரண்டு கேந்திரங்களுக்கு அதிபதி ஆவார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு கூடுதலான கேந்திராதிபத்திய தோஷம் என்று சொல்லப்பட்டது சுக்கரன் எவரவருடைய ஜாதகத்திலும் எந்த நிலையிலும் ஒரே ஒரு கேந்திரத்திற்கு மட்டும் அதிபதி ஆவார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் அவருக்கு வந்து கேந்திராதிபத்திய தோஷம் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தான் சொல்லப்பட்டது இங்கே வளர்பிரை சந்திரனாக வர்றவருக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தை மிக மிக அரிதான ஒரு நிலையில தான் வளர்பிரை சந்திரன் செய்வார் அப்படிங்கிறது தான் விதி ஆகவே முதல் மனைவியை கெடுப்பாரா அப்படிங்கிறது அவர் ராக இருக்கிறதுனால அந்த பாவகம் கெடுகிறது அப்படின்னு தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணுமே தவிர கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தினால ராகு எடுக்கல ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் போகிற போக்கில் பதில் சொல்லிவிட்டு போகிறதுக்கு ஜோதிடம் ஒன்றும் ஒரு இது கிடையாது ராகு அங்கே இருப்பதனால் அவர் கேந்திரங்களில் இருக்கும் ராகு அந்த வீட்டின் உயிர்த்தன்மையை பாதிப்பார் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல ராகு முதல் மனைவியை கெடுக்கிறாரே தவிர நிச்சயமாக கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷத்தினால் இல்லை அதே மாதிரி சுபகிரகங்கள் இதுக்கு இப்போ எது கேந்திராதித்திய சுபகிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் கேந்திராதித்திய தோஷம் இப்போ அடுத்து இதே போன்ற இன்னொரு கேள்வி அதே தான் அதாவது சி ராமச்சந்திரன் ஜெயலலிதா அம்மாவிற்கு கேந்திராதித்திய தோஷம் ஏற்பட்டு மன வாழ்க்கை அமையவில்லை என்றால் கலத்திரக்காரகன் சுக்கரன் வலுவாகத்தானே உள்ளார் ஐயா கேந்திராதித்திய தோஷம் ஏற்பட்டால் அந்த ஆதிபத்தியத்திற்கு உண்டான பலம் முற்றிலும் அடிபட்டு விடுமா காரகத்துவத்தின் வழியிலும் கிடைக்காதா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயே கேந்திராதித்திய தோஷத்தை பற்றி தெளிவாக ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே விளக்குனேன் அந்த கிளாஸில் தான் அந்த இந்த கமெண்ட்டை போட்டிருக்கீங்க அப்போ அப்படி ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து அந்த கிளாஸை வந்து அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி பேசியும் இவ்வளவு எளிமையாக விளக்கியும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் புரிதலில் சிரமங்கள் இருக்குது ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு கேந்திராதித்திய தோஷம் ஏற்பட்டு மன வாழ்க்கை அமையலைனா கலத்திரகாரகன் சுக்கரன் வலுவாகத்தானே இருக்கிறார் சரி இப்போ நான் கேட்குறேன் ஜெயலலிதாவிற்கு திருமணம்தான் ஆகவில்லையே தவிர அந்த ஆதிபத்திய திருமணம் தான் ஆகவில்லை தவிர அவர் சோபன் பாபு அவரோட வந்து தானே வந்து ஒரு கெட் டு கதர் இதில் இருந்தது அவரே ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் நான் சோபன் பாபுவின் மனைவியாக இருந்தேன் அப்போ அங்கே கலத்திரக்காரகன் சுத்திரன் வலுவாக இருந்ததுனால தான் அந்த அமைப்பு அவர் திருமணம் திருமணம் வந்து அவர் நேரடியாக திருமணம் செஞ்சுக்கலே தவிர அவரே அவருடைய சொந்த வாழ்க்கை அமைப்புகளில் சோபன் பாபு நடிகர் சோபன் பாபு கூட நான் வந்து ஒரு இதாக இருந்தேன் அவர் அவர் அவரும் நானும் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தோம் சில காலங்கள் வாழ்ந்தோம் அப்படிங்கிறது அவரே சொல்லியிருக்கிறார் அதெல்லாம் அந்த சுக்கரன் உச்சமாக இருந்த இருந்த அந்த காரகத்துவத்தை கொடுத்ததுனால தான் ஆதிபத்தியம் கெடும்னா நேரடியான ஆதிபத்தியம் கெடும் கணவர் இருக்க மாட்டார் கணவர் கணவராக இருக்க மாட்டார் மன வாழ்க்கை இருக்காது மன வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் ஆதிபத்திய விஷயங்கள் ஜெயலலிதா அம்மாவிற்கு கேந்திராதித்திய தோஷம் ஏற்பட்டு மன வாழ்க்கை அமையல உண்மைதான மன வாழ்க்கை அமையல அமையவில்லை தானே நேரடியாக அறிவிக்கப்பட்ட கணவர் என்று அவருக்கு யாருமே இல்லை அதே நேரத்தில் கலத்தரகாரன் சுக்கரன் வலுவாக இருந்தார் அதனால தான் அவரே சோபன் பாபுவோட நான் ஒரு வாழ்க்கை முறையில் இருந்தேன் அப்படின்னு அவரே ஒத்துக்கிட்டார் அப்போ அதுதானே அந்த கலத்தரகாரகன் சுக்கரன் கொடுக்க வேண்டிய அந்த அமைப்பை அவருக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த அமைப்பு தான் அதுக்காக அதனால தான் அந்த சோபன் பாபு போன்ற அமைப்புகள்லாம் அவருக்கு வந்தது காரகத்துவத்தின் வழியில் இங்கே கலத்தரகாரகன் சுக்கரன் பத்தில் உச்சமாக இருக்கிறார் அதே மாதிரி எம்ஜிஆருடைய ஜாதகத்தில் ஏழாம் இடத்துல குரு மற்றும் வளர்பிரை சந்திரனை பார்க்க குரு குரு சந்திரன் இருக்கிறது நல்லதில்லைன்னு சொன்னீங்க ஆனால் அந்த சனி மற்றும் செவ்வாய் பத்து மட்டும் எட்டாம் பார்வையாக பார்க்கிறார்களே பின்னர் ஏன் அவருக்கு கேந்திராதித்திய தோஷம் ஏற்பட்டது இப்போ எம்ஜிஆரோட ஜாதகத்தை மேட்ச்
அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷம் அமைப்பு அப்படின்றத நான் இங்கே சொல்லலை அதாவது அதிகமான சுபத்துவ அமைப்பு இது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் இல்லை குரு சந்திர யோகம் அப்படிங்கிறத சொல்லப்படுறது குருவே அதிகமான சுபர் அந்த குரு அதிகமான ஒளித்தன்மையோடு இருக்கும்போது சந்திரன் அங்கே இன்னொரு வளர்பிரை சந்திரன் அமைப்பு சேரும்போது அந்த ஈர்க்கும் பாவகம் கெடுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு விதி அது ஒரு விதி அப்படின்றதே நான் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் அது பெரும்பாலும் அந்த கேரளா அமைப்பு உள்ள மணிகண்டம் இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமாக இதை முதல்ல சொன்னது மணிகண்டல கே மணிகண்ட கேரளம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலில் இது இதை பற்றின குறிப்புகள் முதல்ல இருக்குது அதற்கப்புறம் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுவும் சில நேரங்களில் உண்மையாகத்தான் இருக்கிறது அதாவது அதிக சுபத்துவம் உள்ள குரு சுபத்து இன்னொரு சுபத்துவம் உள்ள வளர்பறை சந்திரனோடு இணைந்து ஒரு ஒரு இடங்களில் இருக்கும்போது அந்த இடம் கெடுகிறது இதுக்கும் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க எம்ஜிஆர் ஜாதகத்தில் ஏழாம் இடத்துல குரு வளர்பறை சந்திரனை அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷ செவ்வாய் மற்றும் சனி பார்க்குறாங்களே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செவ்வாய் சனி பார்த்துட்டாலே கேந்திராதிபத்திய தோஷம் விளைகிடுமே அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்க உண்மை கேந்திராதிபத்திய தோஷத்திற்கும் இதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஜோதிடத்தில் நான் இப்போ முந்தின இது சொன்ன மாதிரி காரவ பாவனாஸ்தி வேற க தோஷம் வேற அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நுணுக்கமான அமைப்புகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் இருக்கு பல விதிகளையும் போட்டு மண்டையில ஏத்திக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம பலன் பார்க்க முடியும் அப்போ அந்த அமைப்புல எம்ஜிஆர் இருக்கு அந்த இடத்துல கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் அப்படிங்கிறத விட குரு தனிச்சு இருந்தா தானே கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் இப்போ அதிகமான சுபத்துவம் அப்ப இன்னொரு அதற்குள் விதிக்குள் விதியாக இன்னொன்று வருகிறது எப்படி அதிக சுபத்துவம் குருவும் சந்திரனும் அந்த குரு சந்திர யோகத்தில் இணைந்து எங்கே அதிக சுபத்துவமாக இருந்தாலும் உதாரணமாக குருவும் சந்திரனும் பத்தாம் இடத்துல சேர்ந்திருந்தாங்கன்னா தொழிலே இல்லை அப்படிங்கிற ஜாதகமும் இருக்கு சுத்தமா தொழிலே இல்லாத ஜாதகம் அது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அந்த 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 விதி சொல்லப்படுகிறது அந்த விதி சரியாகவும் இருக்கிறது அந்த அமைப்பினால தான் வந்து உங்களுக்கு அதிக சுபத்துவம் சரி இதுலேயே நீங்க சனி சிவா பார்வைன்னு எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அதையும் மிஞ்சின ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது இல்லையா அங்கே பாருங்க அஷ்டமி நவமி திதியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற சூரியனுக்கு ஏழு எட்டாம் எட்டு ஒன்பதாம் நாளில் இருக்கின்ற வளர்பறை சந்திரனாக அவர் இருப்பார் பங்கம் அதாவது எந்த விதத்திலையும் வக்கரமாகாத வேறு வகையில் ராகுவோட சனி செவ்வாயோட சேராத செவ்வாயோட சேர்றது என்னைக்குமே வந்து குருவுக்கு தப்புன்னு சொல்லப்படுறது இல்லை சனி ராகுவோடு சேருவது தான் தப்பு குரு பங்கம் பங்கம் அடைகிறார்னா ராகுவின் இணைவு சனியின் பார்வை இணைவு இது ரெண்டுல தான் அவர் பங்கம் அடைவார் வக்ரம் பலம் குறைவார் அந்த இயல்புக்கு மாறான நிலையை அடைவார் வக்ரம் அடையும் போது அங்கே ஒளித்திறன் குறையும் சரி கேதுவின் இணைவு சுபத்துவப்படுத்தும் செவ்வாயின் இணைவு இன்னும் அதை விட வந்து அவருக்கு வேறு விதமான சில நன்மைகளை செவ்வாய்க்கு கொடுக்கும் ஆக கிரகங்களுடைய நட்பு எந்தெந்த பாவ கிரகங்களோட கிரகங்கள் சேருகிறது அப்போது எப்போது ஒலி குறையும் அல்லது ஒலி மாறுபாடான தன்மை அடையும் அந்த அமைப்புகள் தான் வந்து உங்களுக்கு புரிய வரும் இந்த அமைப்பின்படி நீங்க கேட்ட மாதிரி செவ்வா ப எட்டு ப எட்டு பத்தாம் பார்வைனா கூட எம்ஜிஆருடைய ஜாதகத்தில் அங்கே கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் என்பதை விட குருவும் சந்திரனும் இணைந்ததால் உள்ள உள்ள இருக்கிற அமைப்பு தான் அடுத்து எம் என் பாஸ்கரன் எம் என் பாஸ்கரன் நீங்க என்ன கேட்கறீங்க குருவும் சனியும் ஐந்து பாகைக்குள் இருக்கும் போது குரு சனியை சுபத்துவப்படுத்தி தான் வழிழந்து விடுகிறார் இந்த நிலையில குரு பார்க்கும் இடங்கள் சுபவலு பெறுமா சனி பார்க்கும் இடங்கள் சுபவலு பெறுமா இந்த அமைப்பு வந்து அதாவது குரு சனி அஞ்சு டிகிரிக்குள்ள இருக்காங்க இதுல குரு பார்வை நல்லது செய்யுமா சனி பார்வை நல்லது செய்யுமா இந்த இணைவு எங்கே இருக்கிறது இந்த இணைவு எங்க இருக்கு குரு வலுவாக இருக்கிறாரா சனி வலுவாக இருக்கிறதா அது அது ரொம்ப முக்கியம் அங்கே குரு ஆட்சியாக இருக்கிறாரா சனி ஆட்சியாக இருக்கிறாரா எந்த எல்லா விதத்திற்கும் பொதுவாக பலன் சொல்ல முடியாது கேள்வி அருமையான கேள்வி குருவும் சனியும் அஞ்சு டிகிரிக்குள்ள இருக்காங்க அப்போ சனி எங்கே சுபத்துவமாகிறார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் சனியின் பார்வை சர்வநாசம் என்றாலும் சனி சுபத்துவமாகும் போது அந்த பார்வை நல்ல பார்வைன்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த நிலையில் குரு பார்க்குற இடம் நல்லா இருக்குமா சனி பார்க்குற இடம் நல்லா இருக்குமா இங்கே இந்த இந்த இடத்துல என்ன மகரமாக இருந்தால் இங்கே சனி ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஏற்கனவே குரு ஒலி இழந்திருக்கிறார் ஆட்சி பெற்ற சனி சுபத்துவப்படுத்தி ஆட்சி பெற்ற சனியின் பார்வை நிச்சயமாக மகர லக்னக்காரருக்கு நல்லா செய்யும் மகர லக்னம் சம்பந்தப்பட்ட சனியை யோகராக கொண்டவர்களுக்கும் நல்லது செய்யும் பார்வை என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல மற்ற லக்னங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் எந்த இடத்தில் அப்படிங்கிறத பொறுத்து குருவும் சனியும் குரு வலிமையாக இருக்கின்ற இடங்களில் சனி வலிமை குறைந்து இருக்கின்ற நிலைமைகளில் குருவின் வலிமையை சனி எந்த அளவிற்கு குறைக்கிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து 
குரு சனி அவர்களுடைய பார்வையில் வலு இருக்கும் இதுதான் உண்மையான பதில் அதாவது குரு சனி இணைவு அஞ்சு டிகிரிக்குள்ள அங்கே அந்த பாவகம் இணைகின்ற பாவகம் யாருக்கு வலிமையானது எந்த கிரகம் மற்ற பலங்களோடு இருக்கிறது ஸ்தான பலத்தோடு இருக்கிறதா திக் பலத்தோடு இருக்கிறதா திருக் பலத்தோடு இருக்கிறதா மற்ற பலங்களோடு இருக்கிறதா இருவரில் எவர் அதிகமான பலத்தோடு இருக்கிறார்கள் இருக்கும் அவர்கள் இருவரும் அந்த லக்னத்திற்கு எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய பார்வை அந்த லக்னத்திற்கு என்ன பலன்களை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து குரு பலமாக இருக்கிறாரா சனி பலமாக இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத பொறுத்து குருவே வந்து சனியால அதிகமும் சேதப்பட மாட்டார் அதையும் நீங்க பார்த்துக்கணும் ஒரு உச்ச குரு கடகத்துல இருக்கிறார் கடகத்துல குரு உச்சமாக இருக்கிறார் அப்ப சனி போய் அவர்கிட்ட சேர்ந்துடுறாருன்னு வச்சுக்கோம் சனி முழுக்க முழுக்க வழி வளர்ந்துடுறது இல்லை அதே நேரத்தில் கடகத்தில் இருக்கும் குருவோடு செவ்வாய் நீச்சனாக இருக்கும்போது குரு வலு வளர்ப்பார் ஒரு நீச்சனுக்கு தன்னுடைய ஒளியை கொடுக்கும் போது தான் குரு வலு வளர்ப்பார் இப்போ கடகத்தில் குருவும் சனியும் ஒன்றாக இருக்கும் போது சனியால் குருவின் பலத்தை ஓரளவிற்கு குறைக்க முடியுமே தவிர நிச்சயமாக அழிக்க முடியாது முற்றிலுமாக பங்கப்படுத்த முடியாது ஒரு உச்ச கிரகம் நீச்சனோடு சேரும்போது மட்டும் தன்னுடைய ஒளியை அதிகமாக இழக்கும் இது நீச்ச பங்க தத்துவம் குறிப்பாக உச்சனா இருக்கும்போது நீச்ச பங்க ராஜயோக தத்துவம் அந்த இடத்துல நீச்சன் அதிகமான வலுவை உச்சனால் பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆக குரு சனி இணைவுனாலும் எந்த இடத்தில் இணைவு அவர்கள் இருவர்ல யார் அங்கே அதிக வலுவோடு இருக்கிறார்கள் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கலாம் நட்பு ஸ்தான பலத்தை திக் பலத்தை எவர் ஒருவர் அதிகமாக அடைந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அங்கே எவருடைய பார்வை சனியுடைய பார்வை நிச்சயமாக நல்லது செய்யும் அஞ்சு டிகிரிக்குள்ள வந்துட்டாலே சனி அதிகமான சுகத்துவத்தை அடைஞ்சிட்டார்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எதுங்கள்ல முக்கியமான லக்னம் ராசியோட தொடர்பு கொண்டாலே ஆன்மீக எண்ணங்கள் வந்துடும் ஆன்மீக எண்ணங்கள் இந்த குரு சனி தொடர்பு வந்துட்டாலே இதே இப்ப விருச்சிக லக்னம்னு வச்சுக்கோம் பதினொன்னு இப்ப இந்த இதுல மூணாம் பார்வையா லக்னத்தை சனி பார்க்கிறாரு வச்சுக்கோம் அல்லது ஏழாம் பார்வையா சனி ஏழாம் பார்வையா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பார்த்துருவாங்க மூணாம் பார்வையாக சனி லக்னத்தை பார்க்கிறார் பத்தாம் பார்வையாக சனி லக்னத்தையோ ராசியை பார்க்கிறாருன்னா இந்த குரு சனி இணைவு அவருக்கு ஆன்மீக ரீதியிலான எண்ணங்களை ரொம்ப அதிகமாகவே கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஆக ஒரு 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 விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆழமான எல்லா இதையும் இப்போ நான் உங்களை கேள்வி கேட்டேன் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க உடனே அடுத்து எங்கே சே சேர்ந்துருக்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டேன் அப்போ அந்த எங்கே சேர்ந்திருக்கிறார்கள்ன்றதை பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து அந்த இடத்தில் இருக்கின்ற பலத்தை பொறுத்து நீங்க இதெல்லாம் போக போக வந்துடும் போக போக குரு வலுவாக இருக்கிறாரா சனி வலுவாக இருக்கிறாரா அப்ப சனியின் பார்வை திறன் ஒளி திறன் நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே பொதுவா சொல்லிடுறேன் ஒரு ஒரு ஆர்டிகை இப்ப சுபத்துவம் சுற்று மோலன்னு இப்ப இப்ப வந்துட்டு இருக்கிற மாலையில கட்டுரைகளுக்கு அடுத்து சுபத்துவம் சுற்று மோலன்னு நிச்சயமா அடுத்த கட்டுரைகள் ஆரம்பிக்கும் அந்த சுபத்துவம் சுற்று மோலில் தான் இப்ப நீங்க கேட்கின்ற பார்வை ஒலி அத்தனை அமைப்புகளும் என்னுடைய அனுபவத்தில் என்னென்ன பார்வை திறன் பார்வை ஒளி ஒலி எப்படிப்பட்டது ஒளி எந்த அளவிற்கு ஏற்ற இறக்கங்களோடு இருக்கிறது வளர்கிற சந்திரனுடைய ஒளி எந்த அளவுக்கு வரும் குருவின் ஒளி எந்த அளவுக்கு வரும் ஆரோகணம் என்ன அவரோகணம் என்ன ஆரோகணம் அவரோகணம் ரொம்ப முக்கியம் ஆரோகணம் ஒளி உச்சத்தை நோக்கி செல்லுதல் ஒளியை நோக்கி செல்லுதல் அவரோகணம் ஒளியை இழத்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஆரோகணம் அவரோகணம் அமைப்புகளை வருகின்ற அடுத்து ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற சுபத்துவம் சூட்சம ஓடு அப்படிங்கிற தலைப்பிலான இன்னொரு கட்டுரைகளில் வந்து இதை நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க குரு சனி அஞ்சு டிகிரிக்குள்ள இருந்தாலும் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து குரு வலிமையாக இருக்கிறாரா ஒளித்திறனோடு இருக்கிறாரா சனி அதிகமான ஒளித்திறனோடு இருக்கிறாரான்றத பொறுத்து அவர்கள் இருவரின் பார்வை பலம் இருக்கும் சத்தியமூர்த்தி பதினொன்றாம் இடத்தில் லக்னத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு அதிபதிகள் இணைந்து குரு வலிமை பெற்று கோண பார்வை பார்த்தால் விபரீத ராஜயோகம் வேலை செய்யுமா சத்தியமூர்த்தி நீங்க என்ன கேட்கறீங்க பதினொன்னாம் இடத்துல ஆறு எட்டு அதிபதிகள் இணைந்து குரு அங்கே வலிமையாக கோண பார்வை அஞ்சு ஒன்பது பார்வை பார்த்தா விபரீத ராஜயோகம் வேலை செய்யுமா நம்பர் ஒன் விபரீத ராஜயோகம் என்பது ஆறு எட்டு பனிரெண்டு குடையவர்கள் தங்களுக்குள் பரிவர்த்தனை தொடர்புகள் இணைவுகள் கொண்டு ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களிலேயே இருப்பது இதுதான் விபரீத ராஜயோகம் எந்த ஒரு ராஜயோகமும் பங்கமின்றி முழுமையாக இருக்கும்போது முழு பலனை செய்யும் அதுதான் கரெக்ட் அப்ப இங்கே வந்து நீங்க பதினொன்றாம் இடம்னு சொல்லிட்டீங்க அப்ப பதினொன்றாம் இடம்ன்ற போது ஆறு எட்டு பனிரெண்டு அதிபதிகளுடைய இணைவு மட்டும்தான் இங்கே இருக்கே தவிர யோகம்னால இணைவு சேர்க்க அந்த முழுமையான யோகம் கிடைக்காது ஒரு யோகம் பங்கமின்றி இருந்தால்தான் வந்து 
சிறப்பான ஒரு அமைப்பை தரும் தங்களுக்குள் இதா இருக்கணும் அல்லது இணைவா இருக்கணும் அந்த இடங்கள்ல இருக்கணும் ஆனா நீங்க இங்க என்ன கொடுக்குறீங்க குருவின் பார்வை அதிகமான சுபத்துவ பார்வை கிடைக்குதுன்னு சொல்றீங்க அப்ப அந்த அதிகமான சுபத்துவ பார்வை கிடைக்குதுன்னா ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதிகள் சுபத்துவம் ஆகிவிட்டார்கள் அர்த்தம் சுபத்துவமான ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் மனதினுடைய சுப விஷயங்கள் நடக்கும் அர்த்தம் எட்டாம் இடத்தின் சுப விஷயம் என்னன்றத கூட ஒரு ஒரு வகுப்புல சொன்னேன் அதே மாதிரி ஆறாம் இடத்தின் சுபத்துவம் நல்ல வேலை எட்டாம் இடத்தின் சுபத்துவம் வெளிநாடு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் பன்னிரெண்டாம் இடத்தின் சுப சுபத்துவம் பங்கு சந்தை திடீர் அதிர்ஷ்டம் புதையல் பிரதேச வாசம் இது எல்லாமே இந்த ஆறு எட்டு பன்ன எட்டு பன்னெண்டு அதிபதிகளை வலுத்த குரு பார்க்கறதுனால கிடைக்கும் ஆகவே யோகம் கிடைக்காது யோகத்துடைய விதி தான் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறதே ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதிகள் தங்களுக்குள் பரிவர்த்தனையாகி தங்களுக்குள் இணைந்து ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களிலேயே இருப்பது தான் விபரீத ராஜ யோகம் அதை தவிர்த்து வேற எங்கேயும் வந்து அந்த யோகம் முழுமையா வேலை செய்யாது விபரீத ராஜ யோகம்னா சரி விபரீத ராஜ யோகம்னா என்ன ஒரு ஒரு எதிர்பாராத வழியில விபரீதமான வழிகள்ல நான் நான் மன்மோகன் சிங் அவருடைய ஜாதகத்துல அந்த விபரீத ராஜயோகத்தை விளக்கி ஒரு ஆர்டிகல் எழுதியிருக்கிறேன் விபரீத ராஜயோகம் என்றால் என்னன்னு போய் கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணுங்க அது மன்மோகன் சிங் ஜாதகத்துக்கே போகும் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு அதிபதிகள் சேர்ந்திருப்பாங்க அவர் தான் விபரீதமான வழியில தான் இன்றைக்கு நாளைக்கு காலையில தான் பிரதமர் ஆகும் என்ற ஐடியாவே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு மூட்டை எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு ஊருக்கு போகணவருக்கு சீட்டு கொடுத்து உட்கார வச்சு ஏதோ வாங்கன்னு பிரதமர் பதவியே கிடைச்சது அதுவும் பத்து வருஷம் இருந்தார் அது மாதிரியான அமைப்பு விபரீதமான திடீர் அதிர வழியில வர்றதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதற்கு எந்த ஒரு யோகம் பங்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதனால வந்து இதை வேற சுபத்துவ அமைப்புல தான் நீங்க சேர்க்கணும்